आ गए हैं हम आ गए अरे ले जाओ ले जाओ इसको यहाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करिश्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखिए मैडम आई एम सॉरी बट ये हमारा बच्चा नहीं है जी किसी और का जी जी हमको मालूम है ये आपका बच्चा नहीं है पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आपका बच्चा भी आपको जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा जी आप आप कुछ कह रहे थे धन्यवाद हम आपका धन्यवाद कर रहे थे आज आपने हमारा थाने का केस सॉल्व करके हम पर और हमारा थाने पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है जी हमें एहसान ये सब हमें तो पता ही है मीडिया आया हुआ है उनको बताइए ना जरूर जरूर आइए भी आइए नमस्कार नमस्कार हम आप सब के माध्यम से करिश्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि पूरा लखनऊ शहर में इनसे काबिल इनसे होनहार कोई और पुलिस अफसर है ही नहीं और एक बात करना चाहते हैं धन्यवाद तो जैसा कि आपने देखा करिश्मा सिंह ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि दूसरे थाने के एस उन्हें सैल्यूट कर रहे तो चलिए बात करते हैं हमारी लखनऊ की बेस्ट ऑफिसर से करिश्मा जी जी आपने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया आप दर्शकों से क्या कहना चाहते दर्शकों से हम सबसे पहले नमस्कार कहना चाहेंगे और उसके बाद उस किडनेपर को हम एक चेतावनी देना चाहेंगे रमन को सही सलामत हमारे थाना में छोड़ कर जाओ वरना अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है तुम्हारा मूवी बनाएंगे वो भी बिना इंटरवेल के तुम भी सोचोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा क्या समझे मैडम जी जी हमको पूरा भरोसा आप ही हमारे बच्चे को वापस लेके आएंगे जी एक मिनट आप हाथ मत जोड़िए ये हमारा ड्यूटी है और करिश्मा सिंह अपना ड्यूटी करना बहुत अच्छे से जानती है बात बहुत हो गया अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं धन्यवाद धन्यवाद सबका धन्यवाद चलिए चल चलिए चलिए चलो 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 तो जैसा कि आपने देखा इस इंसिडेंट के बाद रमन के माता पिता का विश्वास करिश्मा सिंह पे और बढ़ गया है ठीक उसी तरह करिश्मा सिंह के वोट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए अब सिर्फ देखना यह है कि ऊट किस करवट बैठेगा बाहर क्या ड्रामा था करिश्मा सिंह शायद आपने ठीक से सुना नहीं हमने अपने अंदाज में एक्शन लिया और बच्चे को किडनैपर से छुड़ाया अब हाँ वो किडनैपर बुलबुल के थाने का निकल गया तो पर क्या फर्क पड़ता है किडनैपर तो किडनैपर होता है ना अच्छा अगर आप बुलबुल पांडे को उसका किडनैपर ही देना चाहती थी तो आराम से करती शांति से करती मीडिया के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी तमाशा करने का जरूरत नहीं था वोट लेने का जरूरत था अब जब तमाशा नहीं करते तो फिर लोगों को कैसे पता चलता की वोट किसको देना है हाँ ये तो है क्योंकि करिश्मा मैडम मैडम सर से आगे निकल गई पोलिंग में सच में कितने दिखाई जरा कितने बाप रे सॉरी मैम करिश्मा सिंह ये बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव केस है इसलिए आप पोलिंग पर ध्यान ना देकर इस केस पर फोकस करेंगी तो बेहतर होगा केस पर हमारा पूरा फोकस है मैडम सर अब आप एक बात बताइए अगर किडनेपर हमारी पकड़ में आता है तो हम उसको बधाई तो देंगे नहीं या कोई किडनेप बच्चा हमें मिलता है तो हम उसको ये तो कहेंगे नहीं नहीं भैया तुम नहीं हम किसी और बच्चे को ढूंढ रहे हैं ऐसा तो नहीं करेंगे ना फोकस तो आपका भी है इस केस में आपको क्या लीड मिला कोई लीड नहीं मिला है अब तक इनफैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे यही साबित होता है कि रमन किडनैप हुआ है वो तो पता है मैडम सर लेकिन किसने किया ये इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है करिश्मा सिंह क्योंकि रमन के पेरेंट्स के ना ही कोई जानी दुश्मन है और ना ही उन्हें किसी किडनेपर ने फोन करके फिरौती के पैसे मांगे थैंक यू रनआउट Excuse me, Madam Sir, जिस केस को लेकर आप दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मेरे खबर नेटवर्क ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है ये जो रमन का किडनेपर है वो प्रोफेशनल बिरादरी वालों में से नहीं है एकदम नया बंदा है फ्रेश है बिकॉज किडनेपिंग रीजन पर्सनल है क्या या 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 मैडम सर एक सेकेंड हटो ये देखो वीडियो तो रमन के फोन से ही भेजा गया है और रमन का फोन स्कूल के पास से डिटेक्ट हुआ था पर एक बात समझ में नहीं आई मैडम सर उन्होंने फोन तभी ऑन किया था जब उन्हें वीडियो सेंड करना था 
बाकी तो पूरा टाइम फोन बंद था और बंद फोन में उन्होंने वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया स्मार्ट एयरप्लेन मोड एयरप्लेन मोड में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया फिर स्कूल के पास आकर एयरप्लेन मोड हटाकर वीडियो भेज दिया हाँ लेकिन स्कूल के पास ही का है इसका मतलब है कि किडनैपिंग का स्कूल से कुछ लेना देना है हाय हाय आई एम बिलू दिस पाई हाय अरे होशियार बालक तुम यहाँ पर क्या कर रहे है मैडम सर सिद्धांत है रमेशवा का बेस्ट फ्रेंड है ये वही लड़का है जिसे हम और संतु जी ना पूछताछ करने के लिए गए थे मैडम सर इतना चालू है नहीं इसके बारे में क्या बताए सारा जवाब सवाल से पहले दिया था मैडम मैं एक बात बताना भूल गया था रमन को हमारे क्लासमेट एक विराट है ना उसने धमकी दी थी उसने कहा कि अगर इस बार उसने टॉप किया तो उसकी मार्कशीट का रिजल्ट भले ही अच्छा हो लेकिन वो उसकी जिंदगी का रिजल्ट खराब कर देगा ये बड़ा बेहतरीन वाला धमकी है ना जब हम बच्चे थे ना मैडम सर तो हमको ऐसा धमकी मिलता था कि अगर तुम फेल हुआ तो हम तुम्हारा तंदूरी बना देंगे तुम्हारा टांग तोड़ देंगे तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे इसको तो बेचारे को टॉप होने पर धमकी मिल रहा है बड़ा बेहतर सॉरी सिद्धांत और क्या हुआ था रमन पर विराट की धमकी का कोई असर नहीं हुआ उल्टा उसने ये कहा कि इस बार वो टॉप करने के लिए अपनी जान लगा देगा लेकिन विराट बहुत गुस्से में लग रहा था मुझे लगता है ये सब विराट ने ही किया है मैडम ओके ठीक है आ, करिश्मा सिंह पुष्पा जी जी मैडम आप लोग विराट के घर जाएंगे उसके पेरेंट्स से बात करिए विराट से बात करिए देखिए क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है संतोष शर्मा आप विराट के बारे में जितनी भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन क्या हम करें नहीं 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 मैडम सर मैं ऐसा कह रही थी आप चिंता छोड़ दीजिए मैं कर लूंगी पक्का पूछ रहे सिद्धांत थैंक यू सो मच तुम यहाँ आए और हमें इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छा काम किया अगर आगे भी कुछ पता चले तो हमें बता देना जय मैडम सर जय जय मैडम अरे हम चलो, तो साथ चलो।, चलो दोनों को बोला संतु जी बैठिए धन्यवाद आप विराट के पिताजी हैं? जी हाँ कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ आपके बेटे को बुला दीजिए क्योंकि रमन के किडनैपिंग के केस के सिलसिले में हमें उससे कुछ बात करना है सॉरी आप विराट से बात नहीं कर सकती वो बाहर गया है क्या कोई बात नहीं हम इंतजार करते हैं उसका कहीं नहीं गया घर पे ही लेकिन अपने रूम में स्टडी कर रहा है कल से उसके एग्जाम शुरू होने वाले इसलिए वो किसी से बात नहीं कर सकता हम पूछ नहीं रहे हम बता रहे हैं इतना पड़ेगा तो सर दर्द हो जाएगा उसका पांच मिनट का ब्रेक ले लेगा तो कुछ नहीं जाएगा उसको बुला दीजिए हाउ डेयर यू देखिए मैं भी एक रिटायर पुलिस ऑफिसर हूँ आई वॉज द डी एस पी इसलिए कानून हमें मत सिखाइए इतना तो हमें भी पता है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते आपके पास मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत है कोई कोर्ट का संबंध है है तो दीजिए नहीं है ना तो जाइए पहले लेकर आइए देखिए हम उसका ज्यादा समय नहीं लेंगे ज्यादा समय मैं उसका लेने भी नहीं दूंगा क्योंकि कल उसका एग्जाम है आपके सवाल जवाब से उसका एग्जाम खराब हो जाएगा आपको तो पता है ना किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए 99 परसेंट से ज्यादा कट ऑफ है टॉपर को ही एडमिशन मिलता है अच्छे कॉलेज में कि मेरे बेटे को डिस्टर्ब मत कीजिए देखिए हम डिस्टर्ब इसलिए कर रहे हैं कि आपके बेटे ने रमन को धमकी दी थी हाँ तो गुस्से मजाक में क्लासमेट एक दूसरे को कुछ भी कह देते हैं इसका मतलब ये की आप इंक्वायरी करते फिरेंगे गीता इनकी वीडियो बनाओ ताकि शहर में लोगों को पता चले की वर्दी पहनकर कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं देखिए आप हमारे डिपार्टमेंट से हैं इसलिए हम आपके साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं नहीं तो जिस तरीके से बात आप कर रहे हैं ना हमसे वीडियो नहीं आपके साथ एक्शन मूवी बनाते हैं अभी समझे आप क्या कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सर जरा आप यहाँ इस तरफ आएंगे एक मिनट जरा बात कर ले क्या कर रही है आप अरे सर परिस्थिति को समझिए ना परीक्षा का समय चल रहा है ऐसे समय में माँ बाप जो होते हैं बच्चों के वो थोड़ा टेंशन में होते हैं ऐसे में अगर आपका वीडियो वायरल हो जाएगा तो क्या होगा फिर हाँ सबको लगेगा कि पुलिस जाके बच्चों की पढ़ाई में खलल डाल रही है ऐसे में आपके जो वोट लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना वो थम करके नीचे आ जाएंगे गुस्से को काबू में रखिए समझ रही हैं आप समझ रहे चलिए अभी चलिए वापस आएंगे हम गीता बाहर छोड़ो चलिए क्यों मिल रही है हो गई तसल्ली मुझे मालूम था वो किसी को भी विराट से मिलने नहीं देगा आप लोग जानते हैं हम लोग कौन हैं मैं हूं उसका दादा और ये है विराट की दादी और हम लोग कहा बैठे हैं घर के बाहर वरांडे में क्यों 
अगर हम दोनों घर के अंदर बैठ के बात करेंगे तो विराट की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा इसलिए दिन भर हम लोग घर के बाहर वरांडे में बैठे रहते हैं अरे भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई जो दादा दादी अपने पोते से दो मिनट मिल प्यार की बातें भी नहीं कर सकते जय मैडम सर जय ओह गॉड पुष्पा जी वैसे भी आजकल के पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं ऊपर से विराट के पापा तो एक्स पुलिस ऑफिसर है पता नहीं क्या खैर ठीक है हम हम सोचते हैं क्या करना है जी मैडम जय हिंद मैडम सर जी जय हाय माई सेल्फ सुना बुलाइए जिन्होंने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया हाय माई सेल्फ हसीना मलिक हम ही ने आपको बुलाया ओह हेलो हेलो मैम हाय बैठो थैंक यू आप उसी स्कूल में पढ़ती हैं जिसमें विराट पढ़ता है पढ़ने का पता नहीं लेकिन एडमिशन उसी स्कूल में था ओके okay. और हमें पता चला है कि आप विराट की बेस्ट फ्रेंड हैं बेस्ट तो मैं थी ही लेकिन फ्रेंड नहीं गर्ल फ्रेंड ओके गर्ल फ्रेंड हम दोनों के बीच में इतना प्यार था जितना आसमान में सितारे नहीं होंगे समुद्र में पानी नहीं होगा हम 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 समझ गए आगे फिर क्या हुआ फिर हमारे बीच में सौतन आ गई सौतन हाँ उसकी किताबें उसकी पढ़ाई मेरी जिंदगी में सौतन बन के आई आम, हम ठीक से समझे नहीं <laughs> आप भी नहीं समझेंगे मैडम इश्क को समझना इतना आसान भी नहीं है नहीं हम ये नहीं समझे कि किताबें सौतन कैसे हो सकती हैं। अच्छा वो जब हमें उससे प्यार हुआ तब विराट बिल्कुल अलग लड़का था मस्ती खोर घूमना फिरना हंसी मजाक और पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था फिर धीरे धीरे उसके नखरे बढ़ने लगे नखरे मतलब उसके पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगा और टॉप करने के चक्कर में विराट को जब देखो किताबों में ही रहने लगा हमारा मिलना बंद फोन बंद मैसेजेस बंद और करता भी कैसे उसके पेरेंट्स ने उसका फोन ही छीन लिया था विराट ने मुझे कई बार कहा कि उसका मन करता है कि वो घर छोड़ के भाग जाए मैडम पूछो मत वो इतना परेशान रहता था इतना स्ट्रेस में था की उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ा साइकोलॉजिस्ट आपको पता है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है विराट हाँ वो क्या नाम था डॉक्टर संदीप शाह यस डॉक्टर संदीप शाह हेलो डॉक्टर हम एस एच ओ हसीना मलिक महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ हमें आपसे थोड़ा सा काम है आइए आइए बैठिए थैंक यू ये देखिए सर आपको लगता है कि ये लेटर विराट ने लिखा है यस yes. ये लेटर विराट ने लिखा हुआ हो सकता है इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि ये उसी ने लिखा है अरे हम कहे थे उसके माँ बाप से उसकी मानसिक हालत बहुत खराब है उस पर प्रेशर ना डाले मगर वो कहते हैं कि हमारा बेटा अगर आज स्ट्रेस लेगा तभी तो आराम की जिंदगी जिएगा आगे जाके मतलब आप 100% परसेंट श्योर है कि ये लेटर विराट ने ही लिखा है 100% परसेंट श्योर अरे हम तो वो आदमी हैं कि उड़ती हुई चिड़िया के पंख देखकर बता देते हैं कि उड़ान कहाँ की है उदाहरण दें नहीं सर हमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है की अभी आपको खुला ग्राउंड में लेकर जाए और चिड़िया सबका पंख गिने अरे हम तो उदाहरण के लिए कह रहे थे अब जैसे इनको ले लीजिए हमको क्या ले लो ये जो आपके साथ है ना दोनों कांस्टेबल इन दोनों में पहले इश्क था मोहब्बत थी मगर अब इनमें नाराजगी मन मोटाव है देखिए ध्यान से कैसे डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हैं इन दोनों का यहाँ ध्यान नहीं है ऐसा नहीं है हमारा तो ध्यान काम पर ही है पूरा 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 भी पूरा लगातार सॉरी पे सॉरी के मैसेज भेज रहे हैं नहीं यकीन आता ना 
फोन चेक कर लो दिखाओ फोन दिखाओ आप मैडम सर मोबाइल में तमाम तरह की तस्वीरें और मैसेजेस पड़े हुए हैं लेकिन बाकी डॉक्टर साहब एकदम सही बोल रहे हैं कि हम सॉरी मैसेज भेजते रहे इनको तब से और मिस्टर चीता आपको हमारे जैसे डॉक्टर की ही जरूरत है क्या है ना कि एक बार दिमाग सेट तो लड़की ऑटोमेटिकली सेट सच में थैंक यू सर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ये आप फी कितना लेते हैं मात्र दो हजार रुपया अच्छा कितने कौन कौन से दिन बैठते हैं आप यही रखो हम अभी है रुको रुको ठीक सर ठीक सर ठीक थैंक यू डॉक्टर हमें आपसे काम है मैडम जी मैडम जी मैडम जी कुछ कीजिए मैडम जी मैडम जी हमारे रमन का आपको कुछ पता चला क्या मैडम जी प्लीज सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा किया जी मैम एक मिनट उसी के लिए फोन है हेलो जैन मैडम सर जय हिंद देखिए ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रमन को विराट ने ही किडनैप किया है आप आप श्योर है मैडम सर हाँ हम बिल्कुल श्योर है लेकिन उसने कहाँ रखा है हम ये नहीं जानते लेकिन ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक प्लान है हमने डॉक्टर संदीप को कन्विंस कर लिया है कि वो विराट से मिले और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो विराट के कपड़ों पर एक माइक और एक ट्रैकर लगा देंगे जिससे हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं आपको मेन माइल विराट के घर पे पहना देना है अगर कोई भी अनयूजल एक्टिविटी होती है तो आप हमें बताएंगे क्लियर जी मैडम सर जय जय रमन के किडनेपर का पता चल गया है रमन आपके पास होगा और वो कल का एग्जाम भी देगा आप लोग समझ गए जी ओके गुड अब एक मिनट हाँ मी टॉप करना ही है उसके लिए चाहे तुझे जो भी करना पड़े जितना पढ़ना पड़े तू करेगा पापा जिंदगी में पढ़ाई के सिवाय भी बहुत कुछ होता है अरे यार रुको कर दिया आपने अब मेरे उम्र के बच्चों को देखिए अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते चिल करते और आपने आपने तो मेरी जिंदगी जेल बना दी चुप मेरे से ज्यादा फिल्मी बातें मत करना तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने तुझे क्या लगता है सिर्फ बात होना ही काफी है आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेजेस देखी जाती है इसलिए तुझे टॉप करना पड़ेगा और टॉपर ऐसे नहीं बन जाते इसके लिए तिंदा तय करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है इसलिए चुपचाप यहीं रूम में बैठकर पढ़ इस कमरे से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है तेरी मम्मी खाना भी तुझे यही भेज देगी समझ गया ये ले पढ़ विराट खाना खा ले और कुछ चाहिए हो तो बता देना ठीक है ये लंबी रात होने वाली है हमें रात भर विराट के मूवमेंट पर नजर रखनी होगी हे शिव जी ऐसे बहु देने से तो अच्छा था एक साथ ही दो तीन किलो दही दे देते एक साथ खाते ही हमारा मन खट्टा हो जाता ना हमारे घर बेचारे भोले मान लगे तो भाई पुष्पा जी उठिए उठिए जय हिंद मैडम सर आप घर जाकर आराम करिए जय नहीं नहीं हम हैं मैडम से दरवाजा खोलने की आवाज आई है क्या
जैन मैडम सर करिश्मा सिंह कहाँ यहाँ वही जहाँ आपने हमें होने के लिए कहा था वहीं खड़े हैं ठीक है अभी अभी हमें दरवाजा खुलने की आवाज आई है हो सकता है विराट घर के बाहर निकलाओ आप प्लीज चेक कीजिए की वो कहाँ जा रहा है नहीं नहीं मैडम से गेट बंद है यहाँ से कोई नहीं भागा है हो सकता है कि वो खिड़की से कूद कर गया हो वो आवाज खिड़की की भी हो सकती है आप पीछे की साइड से चेक करिए कहाँ है जी कुछ नहीं हम उसके पीछे ही है मैडम सर ओके For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.